怎么会相识呢？上天的旨意。我从来没有见过像你一样的青年。我也从来没有见过像你这样的少女。你的笑容真让人心醉打野兔的方法真奇特，这根铁棒扔得那么准、啊。你要是喜欢，就送给你吧。这个送给你。从来都没有见过这么精美的玉佩，我给你戴上吧。好啊。这是什么？这是小龙
着火了，快救火！军马场让匈奴人给烧了，烧了，嗯，严重吗？马场烧光了，士兵马匹死伤不少，米女和他父亲也被匈奴人给掳走了
这么高跳下去，肯定摔死了。是啊，那咱们走吧。好，走。
鱼，你是什么人？哪来的？来个哑巴呀，哑巴也行，小孩我们人数还不够呢，来人，给丫头采石场去，走。单于开恩，你们当中的八个人可以回家。亲自把你们交给汉使，你们才能回家。切，神气什么呀？还不是被我们汉军打败了？要不能放我们回家？汉军怎么还不来接咱们呢？哎哎，咱们的人来了，汉军来接咱们来了。铁匠李，王氏兄弟，你们几个都可以走了。来，快走！不是害人，不是害人，不是。我前王不得逃犯，带我去。我姓李，放开我！哎，不是害人，我看他就是害人。你要按承诺办事，他说的是假话。记住，让他好吃好喝，只要你们能做得到的，他要什么给什么，一定要把他伺候好。我说右贤王，一个汉人丫头还要伺候好他？你懂个屁！他可是个培育两种马的能手，是块宝啊！只要你们能哄他献出培育两马的秘诀，本王重赏你们。嗨，那还不容易？哄不好他，我就。本王有言在先，第一，必须得哄；第二，严加看守，绝不能让他跑了；第三，谁也别想打他的主意，谁要是违反，就小心本王这把刀。骏马师，你吃点吧，你已经两天没有吃饭了，看这羊腿多香啊，吃点吧。拿一边去。那司马师，您喝酒啊？我不喝酒，给我水。是。他真的是长山军马场的？真真切切，他亲口说他是长山军马场的，姓名。长什么样？一头长发，眼睛又大又亮，还有几分英俊男人的模样。是他，一定是他。可怎么才能救他出来呢？张军手，末将只要一百军马，杀入匈奴，把他抢回来。哎，且不说你能不能抢回他，找到他，就是能，动静也太大了。匈奴刚给我们送回了那么多人，汉匈刚刚和好，弄不好岂不又要引起一场战争？可是，人不扰我，我不出计。固守疆土，亲者必奸。陛下的圣书没忘吗？那，来，这是我们在龙城的人画的一张地图。既然是右贤王带走了他，那么他一定被关在右贤王地界的某个军马场。你看，这儿就是右贤王最隐秘的一处军马场。他应该被带到这儿，为匈奴人培育两种马。这样。你去找一个身手好
，动作敏捷的人，速去寻访，只要查出他的下落，就速来报我。另外，你再去买一个猎兔棒，交给我。猎兔棒，木头的，铁的，铁的。要猎兔棒干什么？救民女，不能强攻，只能智取。军马师，我知道你腿长、体壮、跑得快，可你的心好吗？你能送我回家吗？真想他呀，他也在想我吗？司马师。司马师，我这马不错吧？哎，什么时候把你那御马的绝活传给我们呢？等着吧。款待款待你啊！走，走走走。哎，咱们金子这事儿可就说定了。哎，好好好。哎，还有大人。哦，这是长安女人最喜欢的珍珠项链和玛瑙手链。怎么样？来，大人，多谢大人盛情款待，小民敬你一杯。干，嗯。怎么样？喜欢吧？嗯，这个。喝了点酒，吩咐了，不准有人打扰啊！都得休息的啊！哎，来人呐！有何吩咐？给我倒杯水。是。现在在哪儿？这里不是说话的地方。等你见到那位公子，让他详细跟你说。来，赶快换上吴将军的衣服，咱们这就走。不，我不能走。你们走吧，我留下山河苟活，怎能为我一小女子，让吴将军去冒险呢？啊
。江大人，不用再多说了，我此来以报定必死之心，无论如何也要救你和闵姑娘顺利脱围。吴将军，江大人，快走！事已至此，别再犹豫了，快！今天真走运，这汉商够大方的。真是个硬骨头，软磨硬泡，他就是不说话。你们大人呢？我们大人刚和两个汉商谈完事儿，现在正在帐内歇息呢。歇息？嗯。起来！这是怎么回事？那那那两个汉人。所有士兵，立刻上马，给我追！见到陛下了。哎，你怎么不说话呀？明君，明君，明君。
就丢落山崖了吗？他在哪里？都怪微臣，都怪微臣呢。这些给你一张，是我绘制的地图。这上面有一条从匈奴到我大汉最近的路，另外一张是我家祖传的御马秘方。你拿着，快走，快走。陛下。眼看着就要进入大汉疆土了，可没想到，这是一个民间女子，用她的血，用她的生命绘成的。我不该去找她，不找她。至少他还能活在这个世上。陛下，陛下，杀了张武吧！这一切都怪张武。全部部左右包抄，重兵出击。帝之孙汉武帝毁灭性重创后，分为两支。南匈奴流徙多年，终于融入汉民族；北匈奴西迁至匈牙利平原，征战欧洲，曾一度称霸六百年之久。公元四百五十三年，极盛而衰。从此，这个古老的马背民族。彻底融化在历史的长河中。陛下，臣近日常想，臣与宋昌都老了，再难如当年一样护卫陛下于左右。于是，臣日夜留心，为陛下物色一位武艺高强
，反映机敏的贴身侍卫。今天找到了，他叫李广，就是这个送信的人。三十八年前，我给戴王宫的小戴王送去过一只小白兔，小戴王喜欢的不得了。今天。我给陛下送上一头猛虎，陛下也一定会高兴吧？朕的兄弟。奏哀乐，上祭天，下祭地。下你争我夺，死死杀杀打过了多少回仗？可无论是胜仗还是败仗，都是死人的事。天底下哪个人没有父母，哪个人没有妻儿？朕一想到他们，就心生悲痛。朕要祭奠他们，祭奠那些在战争中死去的亡灵。祝寿，伯父就已久致谢了。真是精美大气，乃世上稀罕之物啊！嗯，的确，的确，的确精美啊！世事无常啊，就在前次，国舅大人带陛下送寡人这龙头拐杖的时候，他还颐指气使，俨然是君临吴国。可曾几何时，哎，刀下鬼了。你们还太年轻啊！这就是他的高明之处。他一面大义灭亲，用以维护朝纲汉律；一面又大刀阔斧的撕碎组织，这不就挡住众人耳目，让人说不敢说，议不敢议了吗？我们的父亲都不在了，你是我们唯一的伯父，我们就得靠你了。你们的父亲都冤死了，如今他要欺负的就只有伯父了。他怎么敢？他不是还送你龙头拐杖了吗？这拐杖外面是笑脸，里面包着的可是利剑呢。最阴毒的就是他采纳了贾谊治安册里的损招，让我们的儿孙都来瓜分我们那些封地。用不了多久，我们的国王封号也就空有其名了。他话大为小，我们不会积小为大。只要大家齐心，天下的事就不是他想怎么办就可以怎么办。大王，礼品都准备好了。好，不说这些堵心的事了。诸位贤侄，走。哦，不错，是三十六份吗？不多不少，整整三十六份。三十六个郡的礼物要大体相当，数量不在多，但要珍贵稀罕。云中郡守。这可是云中郡守张武的礼品吗？正是。打开。给这个人的礼要格外重些，他也是个出了名的孝子，给他加一只玉蝉。遵命。妙，妙
，坚固的城池，就是从这里攻破的。这个人可是陛下从小带大、最忠心、最得意的一名爱将。明白了，明白了，伯父真乃深谋远虑之人呐、啊。哎，这才叫打铁要脆到火候上。楚国要是有吴国这么富有，也……记住，会赚钱的人，顶多可称为智者；会花钱的。才可称为会者，有钱攥在手里不会花，钱就是一堆废铜烂铁。伯父，成大事者也，死后有事只管吩咐。楚国没钱，可有人呢。<笑>好啊，好，有众贤之这份心，老夫就踏实了。吴王特使，到我云中郡有何贵干呢？吴王命下官带来一些帛礼，特送与张君手。打开，彩缎二十匹，织锦三十匹，绣瓶十八幅，漆器两箱，都是吴国的特产。<笑>吴王可真是有心呢、啊。他六十绶带，我张武未送半两一匹，他却还惦记着。吴王最佩服的就是张将军了。张将军从小就陪伴在陛下左右，早已深得陛下宠爱。如今张大人又戍守北部边疆，不光北部边疆繁荣安定，而且还引来了四方邻邦的大批移民，真是威名扬天下呀！哈哈哈哈哈！谢吴王谬赞。云中郡能有今天，也是上有皇恩浩荡，下靠兵民奋发。吴王的心意，我张武心领了，可这礼物啊，万万不能收，请特使带回去吧。吴王再三吩咐下官，这玉蟾务必亲自交给张大人。气派气派，这宫殿真气派呀！<笑>大人是陛下的堂哥，难道<笑>就没进过未央宫吗？哎，呃，我我以前只进过长乐宫，今日才来未央宫啊！哎，没见过，没见过。哎呀，哎，你怎么一直不说话呢？我一介农夫，进皇宫是做梦也不敢想的事啊，哪儿还敢胡言乱语啊？你是天下的种田高手，陛下都招你进宫了，还讲什么农不农的？我也是个农夫嘛。哎，小民怎敢跟瓜耕侯大人比？你是侯爷呀！看看你这丑衣思履的，还封了爵位，哎，你是公事啊！天下没见过这样的皇帝呀、啊，田种的好还封爵。还赐房子，赐地呀、啊！哎，诸位，诸位，请先去沐浴，沐浴后赏美人朝服一套，而后再进殿拜见陛下。诸位请，请，请吧，公事。参见陛下，参见陛下。陛下长乐未央，陛下长乐未央，众位平身吧。谢陛下。这几天你们逛了长安，游了朝廷林院，歇息过来了吧？臣等遍体通泰。谢陛下。谢陛下。今年是我大汉少有的丰收年，来之不易啊！这里面有天下百姓的辛苦，更有你们的功劳。朕今日召你们来。就是想同你们见见面，听你们说说你们的想法，朕也说说朕的想法。陛下，如今的百姓家家有余粮，人人吃得饱，各郡国的粮仓也都满了。是呀，是呀，乡里的，嗯，粮官都不愿意收粮食了，说是没地方放。从前年起，国库就一再奏报，说库满粮多，要求再建仓里。
今日诸位来到长安，正更知道了我大汉的富足啊！储粮于民，储富于民，就该是我们的国策呀！陛下圣明，百姓家有三年余粮，朝廷还能缺粮食吗？<笑>好，好，众爱卿随朕来。那么，朕就颁诏天下，大汉天下，全面天租。全面天租。好啊。公元前一百六十七年，刘恒诏告天下，全免田租。刘恒成为历代封建王朝中第一位在全国全免田租的皇帝。乡亲们，朝廷颁布谕旨，免除全部税收，所种庄稼都归自己享用。朝廷全免田租了，咱们以后啊就再也不用交税了。哎，停停停停！我说，哎，我说啊，你们懂什么呀？这是我进宫见陛下，亲口跟陛下提的。如今这皇帝啊，还真听咱们小民的。陈三大爷，你真见着皇帝了？那皇帝长啥样啊？咱们这皇帝呀、啊，眼睛是真亮。就像当年高祖皇帝的眼睛一样亮，三十年了，变得真快啊！哪儿都变了，就是陈三爷这腿没变。这怕什么？下辈子我还到大汉来，到那个时候就会长出一双好腿。哎，陛下。于是他，天气转凉，又喘不上气来了。呃，老臣也就这个样子了。陛下可要多保重身体呀、啊。御史大夫，免田租的预兆都下了吧？预兆早已颁下，如今普天下的老百姓都在庆贺这件事呢。好，好，是件大好事啊！大好事啊！可田租免了。税收也就少了，接下来就该按朝中议定的裁减荣源。我看，就先从后宫开始吧。陛下，可真是率先垂范呐、啊！元昂又从吴国来信了。正是，陛下，那吴王刘濞趁六十大寿之机，将淮南王刘安、楚王刘武。齐王刘泽召至吴国，大摆酒宴，并给全国各郡国的太守，每人送了一份厚礼。哎，臣以为，刘濞这样用钱财，拉拢朝廷命官，岂有其事？现在各郡县用的还是吴国铸的钱币吗？是啊，那吴国铜矿储量足，那铜的成色嘛，也比其他的封国的铜要好得多。看来改变为朝廷铸币一事，已经到了迫在眉睫的地步了。是啊，陛下。老御史，你来看。哎呀，陛下，朝廷的铜山可要比吴国刘濞的大多了。陛下，一定要找一个非常精明、细密又谨慎行事的人去管理才行啊！哈哈
。老医师说的对，是得找个精明细致的人，去掌管朝廷的钱库才行啊。邓通啊，陛下，你跟着朕有不少年头了吧？嗯，打从陛下进宫起，有二十年了吧？哦，都二十年。这日子过得真快呀、啊！人挪活，树挪死，这话你听过吧？陛下，这是……朕看你是个精细而又谨慎的人，也该……青儿，朕要提升你为中大夫，去掌管一座铜矿，为朕铸钱。那，就在这里。什么？陛下，邓通天生就是伺候陛下来的，我怎么能去朝中为官呢？怎么不能？你不光是一个会服服帖帖伺候朕的人，还有许多别人不曾有的长处。陛下，邓通不走。邓通不离开陛下，邓通走了，别人伺候陛下，邓通不放心呐、啊，陛下。你离开朕，去为朕铸钱币，这可比给朕研磨胆臣、挤脓疮的用处大得多。可你要记住了，你要是干不好，朕可要你的脑袋。诺，陛下。皇后真是心灵耳灵，光听脚步就知道是朕来了，眼睛都已经看不见了，还行什么礼呀、啊？说过多少回了，你怎么总是记不住我？跟了陛下几十年了，这习惯要改呀、啊，还真难。陛下，这脓疮还没好啊？是啊。让臣妾为陛下挤挤脓水吧。儿臣拜见父皇，拜见母后。啊，启儿啊，来来来，邓通要去蜀郡了，日后可就没人给朕挤脓了，你就来为父皇做这件事情啊。诺算了算了，朕的儿子还没有一个黄头狼伺候朕伺候的舒心。新的招数去讨好父皇，为什么不胜药啊？隔三差五的去给挤脓，亏这小子想得出来，可父皇偏偏服了他，怪，真怪。启儿，别发牢骚了，这世上什么样的人没有啊？
这种阿谀奉承的人，父皇还让他去管铸币，他早晚会是大汉的脓包。母亲知道，妻儿最相信的还是像太傅晁错那样刚正不阿的人。邓大人，当年咱俩同时进宫，一起服侍陛下，可现在让我回原籍了。哎你们人啊，你就不能高抬贵手，让我老死宫中吗？我不能服侍陛下，那我还可以扫个地、擦擦桌子什么的。哎呀，是啊，自打十四岁就入了宫了，那还是前秦时候，我就没离开宫廷一步啊。可是五十年以后的今天呢，让我回老家去，我老家在哪儿啊？我都不知道。邓大人，我不走，我就是死啊，也要死在咱宫里头，死也要死在宫里。哎呀，你们这又哭又闹的，像什么话呀？你们当年从哪儿来？少府都有记录啊，这还愁找不到家吗？至于你们日后的日子，少府都有了安排了，饿不着。我们是有家不敢回呀，都这么老了，让我们怎么见人呢？是啊，都这么大年纪了。哎呀，正因为你们都是宫中的老黄门、老美人，这不才最后轮到你们吗？你们也不替陛下想想，这田族全免以后，朝廷少收多少税款啊？啊，这陛下吃穿都尽量节俭，你们还闹什么呀？啊，不才宫里的人哪有那么多钱养活你们啊？邓大人，你这才叫饱汉不知饿汉饥，站着说话不腰疼啊！是啊，你是心里有底儿了，怎么也踩不到你头上啊！是啊，别瞎嚷嚷。邓大人，我明天也得走。什么？啊、你也走？邓大人也被裁了？你，你去哪里呀、啊？我上蜀郡琼山开铜矿去。啊、哦，邓大人都走了，我们。谁还能留在这儿呢？留不住了。哎呀，行了行了行了，散了散了散了吧，啊，散了吧，回去吧回去吧。哎呀，你们都回去吧回去吧。我钟大夫邓通，一定要让世人知道，黄头狼也不一定就只会伺候。拜见太子，来喝呀，啊？哎，来，你，哎呀，咬勺子干嘛？松开。
趁这个舅父能做的，也就是将燕儿和惠帝葬在一起。谁还没有老的那一天呢、啊？是啊，奶奶，记得奶奶那年，带启儿登着台阶时，走得可快了。<笑>值得奶奶欣慰的是，你们都成了擎天之柱了。我这辈子，就算再也登不上这台阶，心里啊也满足了。母亲是天下少有的母亲。母亲养育了两代君王，今天天下晏然，百姓乐业，母亲功不可没呀。陛下，别再跟母亲谈天下的事了。母亲啊，早就跟你说过，那些军国大事，多跟太子说说。母亲啊，以后再也不过问了。不管启儿长多大，背有多高，拳有多险。奶奶永远是启儿的依赖。启儿这话没错，在朕心里面，母亲这里永远都是朕的避风避雨之地。哎呀，张大人，到长安来是见陛下。哎呀，宋大人，你知道吗？陛下要调我去北地京。好啊，不愧是陛下的爱将。临行前，陛下。还要面授圣意。哎，对了，在见过陛下后，我请你喝酒。好啊，陛下，张武参见陛下。几何？看朕干什么？膝盖软了吗？你不就是喜欢玉吗？朕把朕的玉指给你，够不够？陛下，张武受贿，张武知罪了。陛下杀了张武吧，杀了张武吧。那还不容易吗？陛下，为杜绝贪糜，震慑朝纲，张武请求一死，以警天下。张武，罪该万死。怎么说？你不是不知道朕之所想，也不是不知道你的罪有多重。你这心愿，张武，自打在白登山遇到打野兔的你起，快四十年了。你一直都跟着朕，陛下，张武负了陛下，张武错了。一个帝王和一个臣子，近四十年的交情，不易呀、啊。陛下，朕杀了你，朕去哪里再找一个交往快四十年的张武兄弟？陛下。
陛下为了朝廷清者，杀猪舍命受鬼之风，操了多少心，费了多大力，为了这个，连国舅大人都。想起国舅，朕这心里就像被千刀绞割一般。朕幼年丧父，舅父就如父亲一样，教朕读书，教朕骑射，教朕做人，教朕治国平天下。可他触犯朝律，又屡教不改。朕如何去面对天下？那陛下怎么不杀我？杀了我吧！就算杀我十回，也抵不上一个国舅大人的命金贵啊！你与国舅不一样，他代表的是一层人。天下所有的封王、公卿、大臣，都在眼巴巴的看着他。朕不杀他。就难震天下，难杀奢靡之风。可你就不同，朕不杀你，也可以清除这股风，让天下所有的官吏都知道“廉耻”二字，从而自律。朕明白了，从今往后，微臣的两千担俸禄，自愿减半购吃就行。其余的全部充公，微臣祈求戴罪立功。北狄军和云中军同样重要，都是匈奴进攻我长安最近的地方，你可要替朕守好了。另外，吴王其人，你该知道吧？哦，微臣在离开云中军前。一定把留给他的仓储，改为和各封国的一样大，绝不给他什么特权。陛下废除官船，是为了天下货物交易畅通，怎能为他吴国一家独创方便？那你收的人家的礼呢？陛下，张武会彻底赎罪的。可依我看。要打进长安，大单于，请看。这里，北地郡，离长安最近，这一带虽地广人稀，可一旦攻下北地郡的萧关，占据了朝纳城，跨过千里杳无人迹的荒漠，不出两天就可攻入长安。到那时，难道汉廷就不会派兵把守吗？汉廷自然会派重兵把守。哎，你既然知道。这条路有重兵把守，为什么还要让我们走这条路呢？教授，为什么要把我们押解这么拘谨？朱行玉，你接着说。汉人的兵书上讲，兵不厌诈，我们要学习汉人的诈术，那就是派出小股人马去云中上郡补援，进行骚扰，麻痹汉人，让他们以为我们又是小打小闹，而此时，我们的大队人马已经踏过范夫人城。直抵北地郡。打进北地郡后，我们要兵分两路，修屠王部、浑延王部，走朝纳，拿下汉廷皇帝的行宫，回中宫直取雍城；另一支走彭阳，攻占汉廷皇帝的甘泉宫。之后，两路人马朝长安进兵。我们听命令，来遇到。你母亲身体越来越不行了，全靠这只玉蝉养着。我儿啊，你不是说过吗？等你母亲真是到了那一天，把这玉蝉含在嘴里，睡在地下，可以千年百年不烂吗？人都这么说，你见过千年百年不烂的尸首啊？母亲。要不我儿就……五儿，你拿着啊！母亲不信这个，是。
尸首不烂有什么好的？人间人踩，万人踏的，你拿着啊。母亲，母儿的好母亲，我儿到了北地去，一定为你争光。这，这不是人家送你的吗？你少交一样给府库，谁会知道啊？父亲，你就别管了。好，我不管。我就知道这红木峰定会即刻把你招来。程都尉，快说，来了多少匈奴人？不足一百人马，在长城外鬼鬼祟祟的东张西望，还有人不识在比划着什么。去，把那匹马抬进来，再把虎落仙庄恢复原样吧。程都尉，将相旗帆吧，别草木皆兵了。这群强盗，又想偷偷摸摸的进来，弄点吃的穿的，小打小闹。没什么出息，日后要是没有重大军情，就不要随意升起不封，免得百姓们人心惶惶。张大人，末将只是在严格执行朝廷的军规，如实禀报敌情。你看，这不封不是已经降下来了吗？好了好了，我马上就要离开云中郡，调往北地郡，日后我也管不了你这云中郡的事了。我一直在想。陛下历来要我们这些做属下的，要少扰民、少滋民，才不愿多惊扰百姓啊。前来接驾，请大人先陪陛下到中军帐里歇息。来到军营就按军规行事，朕也不能破例。走，随朕去看看周亚夫的操练。<笑>